പ്രളയ ഭീതിയിൽ തുടരുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ചയാവുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടവും അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഇതിന്റെ ആവശ്യകത നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുമാണ് കാടുതൽ റിപ്പോർട്ടും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പശ്ചിമഘട്ടവും കാടുതൽ റിപ്പോർട്ടും കേരളം ഇപ്പോൾ കൃത്യമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണിത് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധവ് കാട്ടുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിനുശേഷം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് ഗാഡുതൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പ്രളയ ദുരന്തം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമോ അത് ദുരന്തത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമാണ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്നതാണ് പശ്ചിമഘട്ടം ഈ മേഖലയുടെ പരിസ്ഥിതിയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതും പശ്ചിമഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്നത്തെ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയായ ജയറാം രമേശ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോട്ടഗിരിയിൽ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അന്ന് പശ്ചിമഘട്ട നിലയിൽ നാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണം ഖനനം ഭൂമി കയ്യേറ്റം എന്നിവ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രിയെ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകാൻ ജയറാം രമേശ് തയ്യാറായത് പശ്ചിമഘട്ട വികസന സമിതിയെ ഇതിനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും പരിസ്ഥിതി മേഖലകളെയും കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കാനായി സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് തീരദേശത്ത് നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പശ്ചിമഘട്ടത്തെ തരംതിരിക്കുകയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി ആദ്യം ചെയ്തത് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളാക്കി ഇതിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ഓരോ ചെറിയ മേഖലകളെയും പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചത് ഓരോ മേഖലയും എത്രത്തോളം സംരക്ഷിക്കണമോ അതല്ലെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളോ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാം വിഭാഗത്തിലോ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിലോ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിളകൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു പ്രധാന നിർദ്ദേശം പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സോണുകളോ ഹിൽ സ്റ്റേഷനോ പുതുതായി അനുവദിക്കരുത് പൊതുസ്ഥലം സ്വകാര്യ സ്ഥലമായി മാറ്റുന്നത് തടയുക വനഭൂമി സംരക്ഷിക്കുക ഖനനത്തിന് ലൈസൻസ് നൽകാതിരിക്കുക പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കാതിരിക്കുക മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക റെയിൽവേ ലൈൻ ടൂറിസം നിയന്ത്രണം കാറ്റാടി യന്ത്ര പദ്ധതികൾക്ക് നിയന്ത്രണം രാസവളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയും നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളം അടക്കമുള്ള ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ നീക്കത്തെ പൂർണ്ണമായും എതിർത്തു ഇതിനിടെ പല നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇതിനായി ഉയർന്നു വന്നു തുടർന്ന് ജയറാം രമേശിന് പകരം വന്ന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ജയന്തി നടരാജൻ കസ്തൂരി രംഗൻ സമിതി ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കാനായി നിയോഗിച്ചു എൺപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ഗാഡ്ഗിലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു കേരളം ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ അതിശക്തമായിട്ടാണ് എതിർത്തത് കേരളത്തിനൊന്നും അനുയോജ്യമല്ലെന്നായിരുന്നു ഇതിനെ പരിഹസിച്ചത് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ നിർവചനം തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതി ജനവാസ യോഗ്യമായ സ്ഥലവും സംരക്ഷിക്കേണ്ട പ്രദേശവും എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇതിനെ മാറ്റിയത് ഇതിൽ വനസമ്പത്ത് കൊണ്ട് ധാരാളിത്തമുള്ള മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായി പരിഗണിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇത് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിലും കുറവായിരുന്നു കേരളത്തിൽ വെറും ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയായുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് സത്യസന്ധമായിരുന്നത് എന്നാൽ അത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു മരണസംഖ്യയും കുറയുമായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണമെന്ന് മാധവ ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നു നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതും വനനശീകരണമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലും കേരളത്തിലും അടക്കമുള്ള ദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമ